okay so uh today uh we will be discussing about uh nozzles of the design pressure ratio okay let me remind you what we have studied in our previous class uh if you remember we discussed about uh critical pressure ratio critical temperature ratio okay and similarly we talked about critical velocity etc so what is the critical pressure that is uh, you know obviously uh when the sonic velocity is obtained inside the nozzle at that particular time the pressure value is actually the critical pressure okay and if you compare that and if you have if you take the ratio of that critical pressure to uh the inlet pressure that is your critical pressure ratio okay so at critical pressure ratio uh, we say that we have nozzles um on the design condition okay that you want certain velocity you are decreasing the pressure okay and uh, you can get that velocity so that is actually your uh, on the design condition okay and also uh, the pressure at exit okay uh, that is actually in uh, the conversion nozzle that is your exit pressure and critical pressure they are the same if they are equal to the back pressure okay the back pressure is you know in the previous uh, slides if you look back to those slides we had actually that um, uh, a duct and a nozzle was there and uh, you can control the back pressure using a wall okay if you remember we were actually uh, opening the valve and we were decreasing the back pressure and at the same time uh, the mass flow increases and the velocity of the fluid also increases and uh, i told you that there is a pressure value the back pressure value that uh, it gives you the sonic velocity on the exit right um at the critical pressure and uh, over there the flow is also maximum and we are saying that that is basically the choking condition if even you further decrease the back pressure it is having no effect on the mass flow right and i told you that the upstream is at that point uh, is blind of what is happening uh, down there okay anyway so now um, you see uh, then we have actually nozzles of the design condition of the design condition means that uh, we have actually the cases of under expansion and over expansion so what are the of the what are of the design conditions when the back pressure of the nozzle is below the design value right the nozzle is said to be under expanded right and similarly when the back pressure of a nozzle is above uh, design value the nozzle is uh, over expanded okay so you can say that here uh, with the back pressure pb okay uh, that is uh, below the design value okay that is less than um, your pc okay it is critical pressure so this is your uh, under expanded case and uh, when pb that is the back pressure if it is greater than pc that is your over expanded nozzle in simple words you can take these back pressures as your atmospheric pressure in realities okay so very simply speaking that let's say for example this is the for example you can consider a convergent divergent nozzle also okay this is convergent divergent nozzle right so if uh, the pressure at, at exit right this this pressure this one pressure here okay you can say this is your let's say uh, exit pressure okay if uh, this is equal to your back pressure what is back pressure the pressure over here if this is equal to the back pressure your exhaust will be like this okay aap exhaust jo hai na it will be like this okay and the velocity you want to achieve at the exit okay and the mass flow you want that will be here and you can obtain that right so this is your 
on the design condition under expanded or expanded case is different right when the back pressure it is equally uh, uh, less than the critical pressure okay and same the, the design pressure value critical pressure design pressure value and uh, uh, you know this uh, critical if it is you know this uh, back pressure is greater than critical pressure value so we have under expanded cases okay we can uh, look to the uh, next slide you we will explain this more if you see we have uh, uh pressure variations for flow through a convergent nozzle right so this is almost the same case uh, if you remember previously we discussed okay but uh, over here we have uh, uh, the fluid properties like pressure p1 temperature t1 velocity v1 rc1 etc and over here we have p2 c2 and t2 here at the exit okay so they have actually plotted the pressure variations in the conversion nozzle against this length of the nozzle right so this is length of the nozzle and this is pressure variation now remember that ideal to, to you you can say that we have basically three types okay one is i should write it like this one is uh let's say under expanded case under expansion i should say okay when your pc or pb is equal to pc the design value uh, sorry this is uh, less than pc and uh, then we have over expanded case over expanded case okay and over expanded case uh, we have this uh, pb that is the back pressure this is greater than pc and in between these two we have right amount of expansion okay so you can say this is the right amount just go home design value get there so this is what under expansion over expansion and right amount of expansion right right amount of expansion where pb is equal to pc so we have discussed this thing earlier okay and uh, the exhaust okay are uh, you know the pressure at uh, this exit that is the design pressure if it is equal to pb that is the atmospheric pressure over here you will be having total expansion inside the nozzle and you can get what you want means you can get your required mass flow rate and your required velocity and uh, these are off the design conditions okay when uh, you know this pb that is the back pressure okay less are greater so you are having off the design condition so if you look at this thing they have actually plotted the pressure against length of the nozzle for a convergent nozzle right so first you see here that uh, actually this is the right amount of expansion i told you what do you mean by expansion expansion is basically pressure drop right and you know very well that if it is convergent nozzle or convergent divergent nozzle in both the cases that decrease in pressure is basically the reason of accelerating the fluid right so you should know about this so you need to drop the pressure inside the nozzle to increase the velocity uh, of the working fluid right okay so that pressure drop if you are pb right this pb back pressure is equal to the design pressure value the critical pressure value then you see that this is actually your nozzle right so this is length of the nozzle so whole of this expansion okay that is inside this uh, nozzle right this is actually this case pc is equal to critical pressure right and this is equal to pb back pressure jis tarah humne baat ki this is right amount of expansion there is another case this is b right and uh, i told you this a and c they are under expanded and over expanded cases right so you can just say that if your pb is less than pc jis tarah ye humne discuss kiya tha uh, this one right so yes the actually um, the pressure from p1 what will be the pressure here this is your inlet pressure right so it should decrease 
inside this nozzle in order to accelerate the fluid right so it is decreasing yes it is decreased okay and it comes to the back pressure right here it comes to sorry the critical pressure here but you see since pb is less than pc so it is uh, obviously uh, expanding more okay so that it should reach the value of pb yahan pe aapke paas value kya hai this is pc right but obviously the exhaust should be uh, you know or it is going to the atmosphere so uh, the pressure you know should be the same right so ye jo pc is a further expansion hoti hai na that is outside the nozzle okay and that is basically your under expanded cases that expansion is there but not uh, totally inside the nozzle okay it is there is some expansion outside the nozzle yaha pe likha bhi hai expansion outside the nozzle so that is your under expanded case right similarly in over expansion your pb that is greater than pc right so you can see here that p1 uh, the right away it decreases okay and uh, even before this uh, point uh, this section 22 right uh, the expansion completes or uh, the expansion uh, that is there okay it attains this value okay in other words this pb jo aapke paas atmospheric pressure hai it is more than the critical pressure so it tries to compress the exhaust okay to ye inside jo hai na isko compress karta hai from this side agar ye pressure zyada hai na and uh, uh, the jet is coming out of this section so this back pressure since uh, in over expanded case it is greater than the critical pressure okay this this exit pressure you can say it is uh, pb is greater so it tries to compress it okay and you see that uh, the expansion take takes place and it completes uh, you know it's uh, uh, decrease or decrement before the section okay so this is actually your over expanded nozzle okay so even if you draw this um, i told you let's say for example for uh, a uh, right amount of expansion the exhaust will be like this where pb is equal to pc in under expanded case the exhaust i told you maybe earlier that the exhaust will be like this right this is under expansion okay this is under expansion in over expansion over expansion mein kya hoga aapke paas in over expansion what happens is that the exhaust will be like this because it actually it tries to compress the exhaust compress this jet okay so this is your under expansion all right and this is over expansion so if the back pressure to which the exhaust is going which in most cases will be the atmospheric pressure if uh, our ye hota bhi hai theek hai matlab this is actually this right amount of expansion is a uh, ideal one okay it it can be there but most often uh, we have actually nozzles of the design condition particularly when they are exposed to you know the real environment like rockets and space shuttles etc okay so let's say for example if they are moving from uh, the atmosphere okay to the earth uh, crust so that will be your over expanded case okay and uh, here you know uh, um uh, like if your uh, atmospheric pressure is uh, you know that that is uh, um, less than uh, the critical pressure or the design value so you can say that that is your under expanded nozzle okay and uh, sometimes there is also a discussion sometimes we deliberately um, have this under expansion case maybe uh, you know about this thing jis tarah maine shayad aapko thoda sa ek hint diya bhi tha if you remember that um, we have uh, when the space shuttles and the rockets when they are fired they are deliberately designed at under expansion case right 
तो जिस तरह मैंने बताया कि अंडर आर ओवर दे आर ऑफ द डिजाइन कंडीशन बट समाइम्स वी डिलिबरेटली यू नो हैव दिस अंडर एक्सपेंशन केस एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस यू नो वाई बिकॉज हेयर uh when the, when it is fired okay this is under expansion but as it is going in the upward direction okay right it is going in the upward direction this under expansion is going is you know is changing from this under expansion to over expansion case theek hai ye over expansion case ki taraf jayega over expansion case ki taraf right so in between these two right like it is just fired it is moving from under to over expansion case okay but uh, for for some time okay it actually because it will cross this uh, uh, right amount of expansion jab ye under expansion se over expansion ki taraf jayega so raste mein aapke paas right amount of expansion aati hai theek hai so just after firing it gets the right amount of expansion and uh, this will actually give you the maximum mass flow in the backward direction and similarly the maximum velocity of the jet in the rearward direction and in, if the mass flow and uh, mass flow rate and the jet velocity is maximum then obviously you know the thrust will be maximum in the upward direction right so deliberately jo hai na yahan pe isko under expansion ke isko provide kiya jata hai same is the case for this cd nozzle that was the under and over expansion and right amount of expansion in conversion nozzle and you know very well that uh, the restriction and the limitation for converted nozzle is that you can get maximum sonic velocity theek hai so if you want you know this um, uh, velocity beyond the sonic velocity you need to use the conversion diverger nozzle and it depends uh, it depends on the back pressure also theek okay? hai anyway so you see here uh, this is the same thing the uh, pressure variation for flow through a conversion diverger nozzle right so that was for conversion this is for conversion and diverger nozzle so the same way this is the critical pressure right and the critical pressure here will be most often the critical pressure in cd nozzle is basically that pressure value we are the sonic velocity is obtained so it can uh, most often for uh, this cd nozzle the critical pressure is at throat okay it could be at uh, different point but mostly it is at throat so throat ke upar jo hai na aapke paas kya hota hai critical pressure hota hai right and uh, uh, you know we are at throat we have the sonic velocity and at throat we have the critical pressure and critical temperature and critical velocity and that critical velocity sonic velocity if you remember previously we proved that theek hai ye hamare paas sonic velocity hoti hai right uh, okay so if you see here there is an arrangement um like for example if this uh, conversion diverger nozzle is attached to uh, a reservoir okay we are we have the static pressures uh, p not and we have actually this uh, t not right and 8.11 obviously there is actually uh, pressure let's say p1 and t1 yahan pe aap dekh sakte hain and uh, here you, there is actually uh, a reservoir to which the exhaust of the cd nozzle is going and uh, here the pressure is controlled okay this is actually your back pressure and it is controlled using this uh, you know valve theek hai and uh, in the same way if you want to know about the under and over expansion case so uh, this is uh, based on this back pressure okay so you can now having this wall you can decrease this back pressure so let's say for example if you p1 your p1 is equal to pb there will be no flow through the nozzle okay but if you decrease this pb so there is a pressure difference okay and the flow will start and you know very well that uh, here the pressure is decreasing right the pressure is decreasing right? uh, to this throat and the velocity increases and then after that it 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 actually gets its maximum velocity okay but uh, it it is not the sonic velocity right but the fluid is accelerated because this is the convergent section this is the divergent section okay so for subsonic flow we have actually this thing that is uh, um 
when the flow is moving to the throat the velocity increases pressure drops okay and after this point or this throat you know since this is divergent section so the pressure increases and the velocity will decrease so this first case is basically our case a is sort of venturi effect jo aap logo ne padha hai fluid mechanics mein right venturi effect this is venturi effect that in the conversion side of the nozzle the cd nozzle the pressure drops to uh, you know um, uh, till this throat and uh, the fluid is accelerated and uh, after this we have maximum velocity okay at the throat but it is not uh, necessary that maximum velocity is the sonic velocity in this first case and then after that the fluid is uh, decelerated the velocity is decreased and the pressure is increased right and then after that if you look at uh, this case okay where uh, there is uh, some px value any value two values are there right so px and we have a pr two values are there right so if you compare those these two values okay so this uh, what is px value basically this is the value of the back pressure okay back pressure ki ek value hai and this is the back pressure ki dusri value hai right so uh, means that actually you can say this is your pb uh, p you are decreasing the back pressure okay so you can say this is your pb1 this is your uh, you know um, pb2 etc okay you can have any value over here because you are decreasing the back pressure and you are <clears throat> observing that what is the effect on this mass flow and uh, you know the velocity of the working fluid by decreasing this back pressure so they are the same px pr or you can say pb1 pb2 so you see that if the back pressure is a uh, greater okay or you can say the back pressure this pr if this pr this is less than you pay back pressure previously hum isko kehte the if this is less than uh, the critical pressure so this is your under expanded case jisko hum c kehte hain this one expansion is there down to this point like in aapke paas kya hai ke this is a uh, pr that is less than pc here you have your pc okay but since it should saturate and it should go to or it should uh, you know it should be um, equal okay it, it it wants to be equal to this uh, pr at the back pressure so it further expands but outside the nozzle remember it outside the nozzle expansion hai na it is not of uh, any work for us okay uh, it cannot give us any benefit so this is your uh because expansion aapke paas uh, inside the duct hogi tab jo hai na aapke paas required velocity or required mass flow rate attain ho sakta hai theek hai and same is the case for the under expansion oh, sorry over expansion case where px that is the value of the back pressure if it is greater than the critical pressure so what happens is that yes you have accelerated the fluid to this point okay but uh, then after that yes up to this point you can get the sonic velocity okay you can get uh, the sonic velocity here okay and when in the diverging section right in the diverging section the pressure decreases obviously velocity will also increase right but uh, then after that the pressure suddenly increases okay and that sudden increase in pressure obviously is the sudden drop in velocity okay so you have accelerated the fluid okay from let's say c1 to the sonic velocity right and even maybe supersonic velocity because yahan pe jo aapke paas pressure drop hai na this pressure drop up to this one it gives you yahan pe velocity ka graph nahi hai warna hum show kar sakte the ke this further pressure drop inside the diverging nozzle causes वेलोसिटी यहाँ पे तो आपके पास वेलोसिटी जो है सोनिक वेलोसिटी हो जाएगी राइट बट आफ्टर दैट सिंस द प्रेशर ड्रॉप्स इन दिस डाइवर्जिंग सेक्शन सो ड्यू टू दैट प्रेशर ड्रॉप द वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज एंड इट गोज बियॉन्ड दिस सोनिक वेलोसिटी एंड दैट इज यूर सुपर सोनिक वेलोसिटी बट आफ्टर दैट इट लेट से आफ्टर पासिंग दिस पॉइंट इट डिक्रीजेज राइट एंड एट एग्जिट यू आर हैविंग लेस वेलॉसिटी आर सब सोनिक वेलॉसिटी आई शुड से 
हियर वी हैव मार्क नंबर लेस देन वन ठीक है यहाँ पे मार्क नंबर आपके पास जो है ना वन हो जाता है ठीक है एंड मे बी एट दिस पॉइंट यूर मार्क नंबर इज ग्रेटर देन वन बट आफ्टर दैट राइट देर इज अ सडन डिक्रीज इन द प्रेशर एंड सॉरी सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड सडन डिक्रीज इन वेलॉसिटी इंक्रीज इन प्रेशर ऑब्वियसली काज करता है डिक्रीज इन वेलॉसिटी तो उसके बाद जो है ना अगेन जो एग्जिट के ऊपर आपके पास विलासिटी होगी ठीक है दैट विल बी सब सोनिक विलासिटी एंड अगेन यू विल बी हैविंग मार्क नंबर लेस देन वन ठीक है सो यस यू हैव एक्सेलरेटेड द फ्लूड अप टू इवन सुपर सोनिक स्पीड ठीक है बट अगेन इट इज डिसलरेटेड रिमेंबर जो हम बात करते हैं ना कि वी वॉन्ट टू मैक्सीमाइज द विलासिटी दैट विलासिटी इज द जेट विलासिटी एट एग्जिट मे बी अगर आप यहाँ पे लेट से यू हैव ऑप्टेंड हाइपरसोनिक स्पीड हैविंग मार्क नंबर लेट से थ्री ओके बट सम हाउ इट इज डिसलरेटेड एंड एट एग्जिट यू आर हैविंग यू नो दिस सब सोनिक स्पीड दिस इज ऑफ नो यूज राइट सो एग्जिट के ऊपर आपके पास भी लास्टिंग मैक्सिम होनी चाहिए और मास फ्लो भी मैक्सिमम होना चाहिए राइट अच्छा ये कम क्यों होता है इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द शार्क वेव ठीक है ये शार्क वेव जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एंड दैट शार्क वेव ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ठीक है तो ये जो आपको सडन प्रेशर इंक्रीज नजर आ रहे हैं ना ये या सडन विलासिटी डिक्रीमेंट नजर आ रहे तो इसकी वजह क्या है फॉर्मेशन ऑफ शार्क वेव है ठीक है दैट शार्क वेव फॉर्मेशन इज देयर एंड इट ट्राइज टू यू नो ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो ये अब ये शार्क वेव की पोजीशन ये है बल्कि यहाँ पे उनका हम शो कर सकते हैं वी कैन शो इट समेयर हेयर तो दिस इज एक्चुअली द पोजिशन ऑफ द शार्क वेव ठीक है बहरहाल ये अलहदा डिस्कशन है इफ यू वॉन्ट टू मैक्सीमाइज द मास फ्लो एंड एट द सेम टाइम द जेट फिलोसिटी यू नीड टू रीलोकेट दिस शार्क वेव यू नो अवे और यू नो यू वॉन्ट टू टेक दिस शार्क वेव आउट ऑफ द नोजल ठीक है और कैसे हम इसको नीचे इसको बाहर लेके आ सकते हैं बाय वेरिंग दिस बैक प्रेशर सो वी आर डिक्रीजिंग द बैक प्रेशर राइट एंड यू विल सी that by decreasing the back pressure there is a back pressure value where uh, you know you can um, uh, the, you can locate this shock wave okay away from or uh, out of this nozzle and if it is out of the nozzle then actually it, it cannot harm us right so for that reason uh, relocating our uh, this uh, shock wave out of the nozzle there is a specific back pressure value okay and uh, if you obtain that back pressure value so at the exit you will be having maximum jet velocity and uh, maximum mass flow rate and that is the requirement if you remember theek hai ye aage hum jet propulsion mein dekhenge ki kyun ye mass flow rate aur jet velocity hum jo hai na increase karna chahte hain i hope you understand okay uh, then after that so let me summarize under an over expansion case um, for the convergent nozzle and convergent divergent nozzle okay so if the back pressure value is less than the critical pressure we have under expanded case and if the back pressure value is greater than the critical pressure at the design value that is over expansion and in between these two we have actually uh, right amount of expansion so nozzle of the design condition and nozzle on the design conditions so oh, we discussed about these things okay and i also told told you that uh, ideally we should have nozzle on the design condition but uh, sometimes um, we deliberately have the nozzle on the design condition and i gave you the example of under expanded nozzle um, in case of the rocket uh, initial firing okay right now if you understand that thing then we have uh, some uh, facts about the nozzles uh, these are really simple empirical formulas most of them you are, will also be aware of uh, these things maybe in the we discussed these things in the previous uh, chapter so nozzle efficiency is defined as what the ratio of the actual enthalpy drop nozzle mein kya hota hai enthalpy drop hota hai theek hai to the isentropic enthalpy drop between the same pressures 
okay so due to friction between uh, uh, why this uh, actually the the losses are there the losses are due to friction and the friction is between what the fluid and the walls of the nozzle okay so fluid and walls of the nozzle and within the fluid itself in between the layers of the fluid okay due to the friction uh, the isentropic behavior changes to non isentropic behavior and when the, there is actually this deviation from ideal to real and practical behavior obviously there is efficiency and uh, you know what is uh, our, where this deviation takes place in the nozzle so that defines the nozzle efficiency the expansion process is irreversible although still approximately adiabatic okay the process is irreversible adiabatic ka matlab hai ki aapke paas jo hai na this friction loss is very very small so for that reason the, you can consider this as adiabatic process there is no heat gain or loss in the nozzle design all the calculation are based on the isentropic flow we, di we discussed this previously right pv gamma is equal to constant ye humne ye kiya tha अच्छा ये बेसिकली छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स बिकॉज इफ यू रिमेंबर आई थिंक इन द फर्स्ट और सेकंड स्लाइड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई टोल्ड यू एंड वी शोड वी स्टडीड सम एग्जाम्पन्स ओके एंड व्हाट आर दोज एग्जाम्पन्स वन ऑफ देम वाज व्हाट वी आर कंसिडरिंग दिस आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस सो that was an ideal case and that was an assumption but if you want to put more precision to your calculation and your analysis then you yes you do and you carry out your analysis based on this isentropic process lekin fir kya kare aap like after that you can include this nozzle efficiency to make you know um uh, the the calculation precise ones theek hai तो इसलिए जो है ना हम बल्कि यहाँ पे लिखा भी शायद है आल कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन आइसेंट्रॉपिक फ्लो व्हाई बिकॉज इट मेक्स द प्रोसेस इज वेरी सिंपल ठीक है बिकॉज इफ यू हैव दिस आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ठीक है then you can relate temperatures uh, ratios to pressure ratios and similarly velocities ratio to pressure ratio etc so you need to know about the process that is taking place inside the nozzle okay so they are saying that all the calculation are based on the isentropic process even the, the formulas that we developed and derived based on the isentropic process okay and that is a valid assumption because i told you that this friction loss and this due, due, due to this friction okay uh, it causes irreversibilities okay that uh, friction and that loss in uh, gain of heat it is very very small and negligible so that is a valid assumption but even if you want to make the calculation more precise so yes you can have you can uh, take those things into account and then we make friction allowance by using the coefficient r and efficiency theek hai iska matlab ye hai ki for example considering uh, this isentropic process aapke paas agar ek uh, quantity ki value jo hai na wo aati hai x theek hai based on this assumption that we have isentropic process so if there is an a deviation from isentropic process you can just multiply this with the nozzle efficiency let's say for example 0.98 or something or 95 etc so it will give you what it will give you the exact and precise answer of uh, you know that particular quantity for which you found out the value theek hai acha to by the definition uh, this uh, expansion inside the nozzle theek hai this is actually the phase diagram this is for uh, vapors and this is for परफेक्ट गैस ठीक है ये ये मैं आपको बता रहा था एक्चुअली दीज आर दीज सुपर हीटेड रीजन में जो है ना आपके पास ये चीज़ होती है ठीक है वेपर्स में जो है ना आपके पास ये रीजन होता है एनी वे सो इफ यू टॉक अबाउट द वेपर्स वन टू टू इज एक्सपेंशन इन साइड द नोजल एंड दैट इज द रियल एक्सपेंशन ठीक है वन टू टू एस इज आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ठीक है एंड सेम इज द गेस वर हेयर वन टू टू एस इज फॉर परफेक्ट गैस ठीक है 1 to 2 is is the isentropic expansion inside the nozzle and 1 to 2 is the real expansion and what is that uh, uh, nozzle efficiency then that is what that is the actual enthalpy drop okay divided by the uh, you know this uh, uh, isentropic enthalpy drop okay so yahan pe let's say for example if you have h1 here in talpi and you have h2 here okay and here you will be having h2s so based on these two these three you can have this uh, 
दिस थिंग ठीक है सो एच वन माइनस एच टू इज यूर एक्चुअल इंताल पी ड्राफ एच वन माइनस टू एच टू एस इज दिक इंताल पी ड्राफ ठीक है एंड यू नो ये सिंपल है यू कैन रिलेट दिस एच इज इक्वल टू सी पी एंड ठीक है बराबर होता है बराबर यू नो दिस वेरी वेल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर यू कैन कन्वर्ट दिस इंताल पीज इन टू सी पी टी वन ठीक है बहरहाल ही आप खुद कर सकते हैं सी पी जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज योर नोजल एफिशेंसी राइट ओके दे आर सेंग दैट इफ द एक्चुअल वेलासिटी एट एग्जिट फ्राम द नोजल इज सी टू नाउ यू सी लुक लेट्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस नोजल राइट फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस नोजल एंड यू वॉन्ट दैट द एग्जिट वेलासिटी शुड बी C2. Let's say that C2 is equal to x meter per second. Okay, this is your requirement, and you are considering that P V gamma is equal to constant. This isentropic process inside this nozzle, right? But in actual, what happens is that this nozzle is not hundred percent efficient, right? So there is a deviation from this isentropic behavior. Okay. so what this c2 in actual will be aapke paas actual c2 kya hoga that will be x multiplied by efficiency of the nozzle theek hai i should say this efficiency <coughs> okay so uh you know you are getting c2 let's say c2 bar theek hai this c2 bar that will be different and that will be less than this c2 theek hai and your requirement is your c2 so how to obtain this aap par kya karenge ki you need to further expand this a little bit so that you can expansion kya matlab hai ki you need to expand it a little more so that you can reach that velocity that you want theek hai kyunki aap expansion thoda sa zyada karenge na pressure drop hoga aapke paas velocity further increase karegi theek hai तो इसी चीज को ये डिस्कस करता है द फ्लो इज आइसेंट्रोपिक ये अगर आपके पास रियल है ये C2 है एंड इफ द फ्लो इज आइसेंट्रोपिक यू हैव C2S ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना ये दिस इज एक्चुअली योर ये जो C2 है ना ये असल में C2S है ये मैं आपको बता रहा था एंड दिस सी टू बार जो मैं बात कर रहा था दिस इज यूर दिस थिंग देन यूजिंग द स्टडी फ्लो इनर्जी इक्वेशन इन ईच केस वी हैव अच्छा ये अभी जो है ना विलास्टिक इक्वेशन की तरफ जाएगा तो बहरहाल you can see that this is actually the very famous energy equation hai aapke paas theek hai inlet ke upar aapke paas total energy hai and ye jo hai na aapke paas ya yeah, energy uh, uh for isentropic process and this is for this is for isentropic and this is for non isentropic process theek hai so h1 c1 square by 2 plus h2s plus c2 s square by 2 theek hai and uh, if you you know this will be h1 minus h2s you can get this one by simplifying this thing right and uh, similarly for uh, this um, h1 plus c1 square is equal to h2 plus c2 square okay that is your for real process so h1 minus h2 yahan se aapne le liya aur h1 minus h2h yahan se aapne le liya and you can put these values over here and simplify so you will get this thing ठीक है एंड आई टोल्ड यू दिस इज योर नोजल इफिशियंसी सो इफ नोजल इफिशियंसी इफ यू वॉन्ट दिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिस इज हैविंग दिस फार्मूला इफ यू वॉन्ट दिस इन टर्म्स ऑफ इंताल दिस हैविंग दिस रिलेशनशिप एंड इफ यू वॉन्ट दैट नोजल इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ द विलास्टीज सो यू हैव एक्चुअली दिस रिलेशनशिप एंड इफ यू नो वी डिस्कस दैट uh this is c1 is equal to in most of the cases this is zero a is compared to what a is compared to the exit velocity acha why ye exit velocity uh jo hai na hamare paas hum kehte hain ki bhai jo velocity at inlet hai na this is very 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 small a is compared to jet velocity to isliye jo hai na isko hum zero lete hain so if you take these things zero to ke paas jo nozzle efficiency hogi that will be c2 square by c2 a square what is this this is the velocity of the working fluid at exit when the process is real and this is the velocity of the working fluid at exit when the process is isentropic and it will give you the nozzle efficiency to agar aapke paas 
velocities you have available here you can make the velocities you can make them known easily you can use this relationship if somehow with the use of thermocouple etc if you can find out the temperatures easily you can use this relationship and somehow if you want if you can get the enthalpies easily you can uh, use uh, these relationships so this is actually this gives you a flexibility okay the velocity coefficient johanna it is the ratio of actual exit velocity to the velocity when the flow is asymptotic between the same pressure the same thing okay i told you okay if you take the square root of this aapke paas c2 by c2s what is this this is the velocity when the process is real and this is the velocity when the process is asymptotic so in uh, as i told you there will be a difference theek hai ye jo aapke paas actual c2 hai na this c2 right the actual this will be less than a bit less than this c2s theek hai because the losses are there theek hai so velocity coefficient is a square root of the nozzle efficiency When the inlet velocity is assumed to be negligible, so here you can see that previously, our efficiency was this. Okay, so if you take the square root of the nozzle efficiency, then you will get the answer. Okay, so this is 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 98 for example theek hai aage shayad example wagaira mein discuss kiya bhi hai this elastic coefficient is your 0.98 and uh, you are uh, so uh, by considering the isentropic process basically jo hum uh, previously hum discuss kiya tha na ki we have actually the value of c2 okay that is not c2 that is basically your c2s okay so if you want to find out c2 theek hai jo actual hai you need to multiply this c2s with the 0.98 it will give you the precise value of this c2 right so ye jo hai na hamare paas velocity coefficient hai then after that we have actually coefficient of discharge right uh, coefficient of discharge kya hai mass flow rate when the process is real and the mass flow rate when the process is isentropic So the ratio of these two is a per coefficient of discharge. So ratio of actual mass flow through the nozzle, okay, uh, m dot to the mass flow which would be passed if the flow were isentropic. Okay, so real process में जो mass flow है और isentropic process में जो mass flow है, that is basically your coefficient of discharge. Right. So these are actually some definitions you can look at your book also, but simple ones. now based on these things you can solve this example uh, this example is actually you know uh, solved example gas is expanded and propulsion nozzle from 3.5 bar and 425 degree c pressure temperature down to a back pressure the back pressure is actually known to you at the rate of this is mass flow rate taking coefficient of discharge theek hai ye coefficient of discharge hai abhi jo humne padha and nozzle efficiency of this thing theek hai uh okay you can you, you can see that the losses are very small okay uh calculate the required throat and exit area throat okay i should say ac and exit area that is a2 okay uh you need to find out this for the gases take gamma is equal to this and cp is equal to this assume that the inlet velocity is negligible c1 jo hai acha is ke upar bhi hum discussion karenge yahan pe hi main aapko bata dun ke this is actually assumption that we are taking the inlet velocity is negligible right so at some point maybe in this lecture we will see that we will not be assuming this okay because particularly in jet propulsion when uh, the rockets are fired okay or the ram jets are fired and the turbo jets are moving so the inlet velocity over there is not negligible okay jahaz ja rahe hai na aapke paas to jis velocity ke sath ja rahe usi velocity ke sath air in hota hai तो उस विलास्टिक को आप निगलिजिबल नहीं कह सकती ठीक है बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन हैव दैट एग्जाम्पन एनी वे ये जो है ना दीज आर एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द डेटा दैट वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट थ्रोट एंड एग्जिट एरिया आई टोल यू थ्रोट एंड एग्जिट एरिया सो इज दिकली समराइज ओवर हेयर हाउ यू कैन फाइंड आउट द एग्जिट एरिया 
ठीक है ये एग्जिट एरिया आपके सॉरी थ्रोट एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं दिस इज योर ये उसी वहाँ पे ये अच्छा ये दिस इज एक्चुअली सेम फार्मूला एरिया पर यूनिट मास रेट इफ यू रिमेंबर दैट इज योर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड दिस इज द वेलासिटी सो दिस इज एम डॉट एस क्रिटिकल वेलासिटी सॉरी दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम क्रिटिकल स्पेसिफिक एंड दिस इज योर दिस इज अ क्रिटिकल वेलासिटी ठीक है uh now they are actually explaining this ke how to find out the critical value so rtc by pc okay and how to find out this cc so this is 2h1 minus hc okay so how to find out this uh, you know this pc by p1 you know very well this is critical pressure hai na inlet pressure is known to you 2 by gamma plus 1 gamma by gamma minus 1 बहरहाल ही आपके पास जो है ना दिस इज योर क्रिटिकल प्रेशर रेशो एंड दिस इज योर एनलेट प्रेशर सो इट गिव्स यू द क्रिटिकल प्रेशर एंड द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक सो एंड दिस इज एक्चुअली द क्रिटिकल टेंपरेचर वैल्यू सो क्रिटिकल प्रेशर इज नोन क्रिटिकल टेंपरेचर इज नोन आर इज कांस्टेंट ठीक है सो बिकॉज आर यू कैन गेट इवन फ्रॉम हियर सीपी इज नोन गेमा इज नोन सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर गैस ठीक है सो आर इज दिस वन सो इफ these three things are known to you it means that you can find out the value of specific value at throat and uh, how you can find out the value here so you can see that uh, this is actually uh, the mass flow actual mass flow jo hai na yahan se kyunki ye aapke paas this is your uh, isentropic mass flow uh, you can find out the actual mass flow from here right and um, then uh, this is so this is your vc and from here you can find out the value of cc okay that is your what uh, cp t1 minus t2 okay tc so t1 bhi aapke paas hai tc bhi aapke paas hai bahar hal aap jo hai na isko kar le so ultimately if you use this formula the same one okay so you have m dot s you have this and this and uh, you can find out the value of um you know this uh, uh area at throat that comes out to be 0.0339 square meter theek hai ye throat ki par aapke paas similarly aap jo hai na you can find out the value of and you can calculate the value of the area at exit that will be m dot m2 dot specific value at exit and the last year at exit ठीक है एंड हाउ टू फाइंड आउट वी टू पी टू वी टू इज इक्वल टू आर टी टू हाउ टू फाइंड आउट दिस टू सी पी टी वन माइनस टी टू टी वन इज विद यू सी पी इज विद यू टू इज कॉन्स्टेंट यू नीड टू फाइंड आउट टी टू ठीक है तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं इसको राइट बिकॉज वी हैव नोजल एफिशियंसी आपको पता है ना एंड दैट इज हैविंग दिस फार्मूला सो दे आर द ओनली आर नोन इज टी टू ये आप फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है एंड फ्राम हेयर आर and t2 and p2 they are known to you theek hai to you can find out the value of feedback pressure aapko pata hai to this is a your uh, v2 theek hai to yahan pe jo hai na under or expansion case ki baat nahi ho rahi but back back pressure is equal to the exit pressure that's it theek hai aur uh, you can find out the value of uh, this um, c2 also ye c2 hai so you have specific volume c2 uh, all these are actually known to you so you can find out acha ye jo hai na it continuity equation se jo hai na you can find out the value of m2 dot also that is your this thing so you can find out acha mass flow jo hai na wo hum uh, mass flow inside the nozzle is considered as constant due to continuity equation although there is a difference you know because of uh, spraying fuel if it is there for example inside agar aapke paas hai lekin if you have pure uh, air so mass flow jo hai na usko hum constant wo uh, consider karte hain theek hai to isliye jo hai na this is actually m2 dot and you can find out the value of the exit area theek hai so as i told you that throat area is cross sectional this is cross sectional area right and exit cross sectional area is with you and this is your you know inlet area so you can even shape the nozzle theek hai conversion diverging nozzle ko jo hai na cd nozzle ko aap shape bhi kar sakte hain right anyway isko aap dekh le 
okay now discussing these things let us look at um, this uh, stagnate stagnation conditions okay what are what are the uh, you know uh, stagnation conditions actually by condition here we mean um states okay and the state uh, we are talking about you know the state variables temperature and pressure mostly okay so <clears throat> and even velocity etc specific volume we are placing so these are actually we are talking by conditions se jo hai na hamara matlab ye hai ke we are talking about uh, temperature pressure velocity and specific volumes etc so stagnation condition shayad aap logo ne thoda dekha bhi hoga iska naam suna bhi hoga the state attained by the fluid when it is decelerated isentropically to zero velocity theek hai ek aapke paas static pressure hota hai one is static pressure static temperature the other one is stagnation pressure and stagnation temperature theek hai to ye aapko pata hoga ke hamare paas let's say for example this is your uh, let's say a reservoir okay where uh, the flow is coming from that reservoir and uh, we have the inlet pressure p1 inlet velocity uh, v1 and the inlet temperature temperature at this point is a t1 now the flow is like this okay and uh, somehow you brought this velocity v1 to zero by having this at this is a flow khatam kar diya and you have actually this uh, reservoir over here now so you actually decelerated the working fluid and you make this flow velocity equal to what zero theek hai jab aapke paas ye velocity state d zero ho jayegi na at that point the pressure and the temperature of the working fluid they are no longer static pressure and temperature rather they are stagnation pressure and temperature theek hai so जहाँ पे जो है ना सी और वी दोनों विलास्टिक के लिए जो है ना हम यूज करते हैं तो मैंने एक्सप्रेस यहाँ पे लिखा है ये चीज़ ठीक है ओके सो यू सी हियर दैट एनर्जी इक्वेशन तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं अच्छा कि ये इफ यू लुक एट द एनर्जी इक्वेशन अच्छा चले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टेक्नेशन कंडीशन दिस टेक्नेशन कंडीशन बिकॉज लेटर ऑन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेट प्रोपल्शन ओके एंड इफ यू रिमेंबर even in the nozzles also we are considering that c1 is equal to 0 yahi hum consider kar rahe hain na abhi tak ye consider kar rahe the acha but uh, in essence particularly when you are having ramjets turbojets and the aircraft so this c1 is not zero theek hai jis velocity ke sath aapke paas jo aircraft hai it is uh, flying at that velocity the air is coming to the engine and to the you know the compartment so that velocity is not negligible as opposed to or as compared to the uh, jet velocity so for that reason we are basically moving from this assumption to reality so that is basically you need to know about the stagnation condition one second thing is that remember ye aage hum ye formula hum dekh lenge discuss karenge but let me give you the overall sense remember that um, अच्छा चलिए मैं सिंपली एक आपको बताता हूँ कि इफ यू रिमेंबर लेट्स से वी टॉक्ट अबाउट द आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इन द प्रीवियस क्लास ओके एंड दैट वाज व्हाट दैट वाज द आइसेंट द वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेसर आइसेंट व्हेन द प्रोसेस इज आइसेंट्रॉपिक ओके सो आई शुड से टी टू एस माइनस टी वन दैट वॉज एक वर्क एंड दिस इज टी टू माइनस T1. This is the work consumed. CPU cancel out. हो गया ना. So this is the work consumed by the compressor when the process is real. This is the work consumed by the compressor when the process is isentropic. Okay. And the ratio of these two is your isentropic efficiency, right? Now, what is this T1 and T2 and you know this T2s etc. These are basically static temperatures. And even if you have some relationship for pressures. those were for just tarah hamare paas p2 by p1 etc hai these are basically static pressures theek hai so previously 
I'm telling you that we were talking about the static pressures and static temperatures. Okay, but uh, uh, practically the cases are not like this. Okay, let, let's say for example, very simply speaking, if somehow you want to find out the value of the isentropic efficiency of the compressor, you need to know about what? You need to know about T2S, you need to know about T2 and you need to know about T1. Okay, let's say you measure this T2. So how you will measure? Using thermocouples. Okay, so thermocouple are, okay, let's say for example, you want to measure P2, for example. Okay, so how you will measure? Using some device. Okay, so when you have aircraft, over there for temperature measurements, we have actually thermocouples, thermometers. And for pressure measurement, we have piezo tubes. Okay, piezo tube now you will know. Jahaz ke jo hai na, uh, cockpit ke do, dono taraf, aapke paas jo piezo tubes hoote hain. Okay, wo height bhi measure karte hain. Aamare paas aur jo hai na, dousra pressure measurement bhi karte hain. Okay, ke pressure jo hai na, wo aamare paas kya hai yaan pe. So, and you know very well that let's say for example, this is your uh, piezo tube for example. So, piezo tube kya karta hai? The air is coming here. And it is decelerated and the velocity is zero in this column. And the, 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 it is making this thing zero, okay? So uh, at this point, then the pressure value that you are measuring, that will be what? That will be stagnation temperature, stagnation pressure, okay? Right? And similarly, if you insert thermocouple, Okay, so the layer of the working fluid, it will touch, okay, or it will strike the thermocouple. And when it will strike the thermocouple, its velocity becomes zero. Okay, so in other words, I should say that thermocouple is basically measuring static temp st stagnation temperature. Okay, st stagnation temperature, Johanna, it uh, turns the f the working fluid to stop and then it is measuring the temperature theek hai to isko jo hai na hum kehte hain ki ye measure karta hai stagnation temperature theek hai aur jo pressure hai wo bhi stagnation pressure jo hai na measure karta hai how to measure the static pressure static pressure ya static temperature ko measure karne ke liye na you know very well that if you want to measure the static temperature of this working fluid you need to move the thermometer with the same velocity that the flow is having. Okay. So static temperature, if you have to measure karna hai na, to aap jo hai is uh, uh, working fluid ke saath saath is thermometer ke aisa chalayenge taaki in dono ke velocity same ho. Okay na? To iska kya matlab ke you are not uh, bringing the flow or this working fluid to rest. Okay. Ye rest mein nahi. To ye aapne isko iske saath chalana hoga. Okay, so this is not practically possible. So in other words, but all the measuring devices, they are, are, they are actually measuring the stagnation conditions rather than static conditions. So if you take a or piece of tube, then these measuring devices are. They are bringing the working fluid to zero velocity and measuring the temperature and pressure accordingly. ठीक है तो ये बेसिकली स्टैग्नेशन टेंपरेचर और स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करते हैं तो ये आपके ज़हन में हो ठीक है सो दिस इज बेसिकली योर यू नो दैट स्टैग्नेशन कंडीशंस ठीक है तो ये हमारे पास स्टैग्नेशन कंडीशन ही है ना राइट ओके सो दिस इज योर एनर्जी इक्वेशन राइट फॉर दिस वन सो एनर्जी इक्वेशन क्या है आपके पास H1 ये भी हमने देखा अच्छा H1 प्लस uh, एनर्जी at inlet h1 plus v1 square by 2 is equal to uh, constant right so energy at this uh, this section will be equal to energy at this section will be equal to energy at any other section okay so ye amare paas conservation of energy hai to h1 plus v1 square by 2 is equal to h0 plus v0 square by 2 bar hal ye v0 jo hai na ye hamare paas zero hai so ye, this whole term will become zero and you will see that you are um, this uh, h1 plus v1 square by 2 is equal to h0 right and uh, this is uh, you know very well h1 is equal to what 
H1 is equal to Cp T1 and H0 is Cp T0. Okay, so you just need to put them over here and simplify. You will see that your T0 is equal to T plus C square by 2 Cp. So this is what this is. Uh, uh, this is the static temperature. This is stagnation temperature, right? T naught is what naught, which is na, that is zero, which you can say. This is used for stagnation uh, temperature. T naught that we are basically measuring, our thermal couple is measuring, is equal to static temperature plus this term. And what is this term? This is C square. This is velocity. Okay, this velocity. Velocity here. Velocity. Uh, sorry, uh, this is actually. Um, v1 this this velocity okay so this uh, c square divided by 2 cp and this is actually known as temperature equivalent of velocity wo jo velocity aapne zero ki hai na velocity jo aapne zero ki hai wo velocity kahan gayi theek hai law of conservation ke mutabik that is converted to temperature theek hai so isko hum kehte hain temperature equivalent of velocity right so most in most of the cases balki yahan pe shayad aage likha bhi hai this term is uh, actually very small so in most of the cases it is neglected what is this this is c and what is c c is your initial velocity okay so yes if your initial velocity is approximately equal to zero okay na initial velocity is approximately equal to zero you can say that this whole term is zero so your static and stagnation temperature are almost the same but in reality if this is not the case that c that is the inlet velocity it is not equal to zero but it is having some appreciable value theek hai jo ki hamare paas hota hai jet propulsion mein theek hai particular ram jet mein to wahan pe jo hai na you cannot neglect this term and there will be having you know this will be your c1 square by 2 so yahan pe jo aapke paas term hai na you cannot neglect that so this is basically your टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वेलास्टी ठीक है बात समझ आ गई तो ये जो है ना आपके पास क्या होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टेगनेशन टेम्परेचर यू नीड टू एड दिस टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वेलास्टी टू दिस स्टेटिक टेम्परेचर ठीक है एनी वे देन वी हैव एक्चुअली इन द सेम वे स्टेगनेशन प्रेशर भी हमारे पास होता है ठीक है तो जिस तरीके से हमारे पास स्टेगनेशन टेम्परेचर है वी हैव दिस स्टेगनेशन प्रेशर ठीक है एंड द सेम सेम इज द केस ओवर हियर दैट द स्टेगनेशन प्रेशर पी नॉट ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द प्रेशर द गैस वुड अटेंड इफ ब्रॉड टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली जो मैंने आपको बताया ठीक है कि फिजिट्यूज में जो है ना इफ इट इज ब्रॉड टू रेस्ट राइट द वर्किंग फ्लूड एंड एट दैट टाइम द प्रेशर दैट यू आर मेजरिंग विल बी द टोटल प्रेशर आर द स्टेगनेशन प्रेशर and um, how you can find out the value you calculate karke aap baharal kar denge you know p not by p isentropic process hai na so p not by p is equal to t not by t and gamma by gamma minus 1 isentropic process hai isentropic flow hai to isliye jo hai equation humne yahan pe likha hai and you know t not by t1 jo hai na abhi aapne dekha theek hai t not ki kya value hai you can put the value of t not over here theek hai टी नॉट बाई टी वन की वैल्यू भी हमने यहाँ से आप पुट कर कर सकते हैं फ्रॉम हियर यू कैन पुट वैल्यू ऑफ दिस वन ठीक है तो बार आल जब आप पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अल्टीमेट स्टेगनेशन प्रेशर इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर प्लस दिस इज इसको हम विलास्टी हेड कहते थे इफ यू रिमेंबर ठीक है इम्प्लीड मैकेनिक आल्सो दिस इज static stagnation pressure this is equal to static pressure and this is your velocity head or you can say that this is your total head this is uh, you know uh, dynamic head right and this is your uh, velocity head theek hai to ye baat hal is static aap le sakte hain so again it, it it is actually it depends on this c if this is negligible you can neglect this term and they will be the same but if it is not negligible then obviously it, it they are different okay and uh, p not that will be greater than static pressure okay to ye precision ke liye hum is tarah karte 
ओके सो यहाँ पे शायद मैंने प्रैक्टिकली स्टैटिक प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको बताया अच्छा प्रेशर टेम्परेचर आर डिफिकल्ट टू मेजर मैंने आपको बताया था वाई बिकॉज यू नीड टू मूव द मेजर एंड डिवाइस विद द सेम स्पीड विद विच द फ्लो इज आर द वर्किंग फ्लूड इज मूविंग ठीक है दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल सो इन फ्लो थ्रू द नोजल वी आर कंसिडरिंग द स्टैटिक प्रॉपर्टीज ठीक है We have considered the static properties. ठीक है ना मैंने आपको बताया था चाहे आपके पास ये सेंट्रॉफिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर की मैंने आपको मिसाल दी इवन इफ यू लोक एट लुक बैक टू यू नो दिस चैप्टर टेन ओके इनिशियल स्लाइड्स वी वर हैविंग लाइक दीज इक्वेश आई डोंट हैव दो स्लाइड्स वर दी और यू कैन जस्ट लुक बैक टू दोज एंड वी वर हैविंग एक्चुअली वट वी वर हैविंग टू सी पी टी वन माइनस टी ठीक है, बट हियर दे आर सेंग दैट इन डीड दे आर वट दे आर स्टेग्नेशन वन ठीक है सो दे आर जस्ट सेंग दैट बाई डिफाइनिंग द स्टेग्नेशन कंडीशन द स्टेग्नेशन टेम्परेचर एंड स्टेग्नेशन प्रेशर ओवर दियर ओके यू नीड टू करेक्ट दो फार्मूलाज अ लिटल बेट ठीक है तो वो क्या है देशन डिराइव प्रीवियसली कैन बी यूज विद पी Previously, our last kya tha P1. So you need to have this P01 because this is stagnation. And similarly, you need to have this T01. Okay. So simple case, we discussed kya tha. Now you can add more precision to it, and you can have substituted for P1 and T1, right? So this previously formula we have derived here, chat 10.4. That formula was C. That is the exit velocity is equal to 2 Cp T1 minus T T. Ye tha. So you need to have this. T not one, yeah, is stagnation temperature. Thank okay. you. And if you remember, we talked about the critical pressure ratio. That was P C by P one. Do you remember that, right? We were having two by gamma plus one, gamma by gamma minus one. Now this is P C by P not one, and same is the case for the temperature also. Okay. So ये मैंने वो मैंने आपको बताया था. This is actually that note that simply we can say that the measuring device. devices measures stagnation properties theek hai to agar aapke paas piezo tubes ho ya thermocouples ho to ye measure karte hain kya cheeze ye jo hai aapko stagnation temperature and stagnation pressure jo hai wo measure karke dete hain yes if you have a stagnation temperature um uh, you know the measured temperature and you know about the initial velocity theek hai to अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और आपने टेम्परेचर को मेजर किया है ठीक है सो ये यू कैन फाइंड आउट यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी वन राइट एंड यू कैन यूज द सेम फार्मूलाज बट इफ यू अल्टर दो फार्मूलाज फॉर दिस केस सो इट विल बी बेटर ठीक है ना यानी आपको अगर टी नॉट वन का पता है एंड यू नो अबाउट द इनिशियल वेलासिटी ऑल्सो ठीक है सो फ्राम दिस कैन यू फाइंड आउट दिस टी यस बिकॉज सी पी इज नो टू इज कॉन्स and if you know about c and t not you can find out t theek hai you can readily use those formulas over there to ye ek extra calculation banti hai to isliye jo hai na hum directly isko wo karte hain bas samajh aa gayi meri mere kehne ka matlab ye hai ki if you take this uh, let's say tc by t1 and uh, you know about uh, t not 1 ye aapne kiya hai to ya to direct ye formula use kare ya agar aapne wahi use karna hai let's say which is not the practical case but if you want to solve using that that formula you can uh, do that okay t not 1 is with you and c is with you we can find out t1 from there and you can use this formula okay so these were actually the stagnation condition so just tarah maine aapko bataya ki we discussed about the isentropic flow and we neglected the inlet velocity but in reality the flow is non isentropic yes the deviation is very low but it is not non isentropic okay and it was and uh, uh, the inlet velocity in all the cases it is not negligible okay particularly i told you in case of jet propulsion so for that reason you need to have a comprehensive relationships okay and comprehensive formulas uh, so that you can be very much close to the precise values as possible theek hai to ye cheeze humne discuss ki now after that let us quickly look at the jet propulsion i told you that uh, one of the application of the nozzle is in the jet propulsion so what is jet propulsion jet propulsion is the propulsion of an object 
in one direction produced by ejecting a jet of fluid in the opposite direction right this is simple example jo hai na humne balloon ke liye thi right if you have this balloon filled uh, fill of uh, this compressed air okay so the air is let's say ejecting in this direction there will be a propulsion and propulsive force produced in this direction okay so it can move this balloon to this direction also this is a very simple example of propulsion and it is using obviously newton's third law okay now but obviously we are talking about uh, you know uh, this uh, jet propulsion in some practical cases so if you look at the turbojet engine or uh, the turboprop engine what happens is that uh, there the we have uh, the air inlet velocity okay this is the aircraft velocity and uh, this is the air velocity because because the velocity with which the aircraft is moving uh, with the same velocity the air will be entering this uh, you know turbojet engine okay and this is your jet velocity okay so the aircraft velocity and this is the jet velocity and similarly here also this is the aircraft velocity and this is the jet velocity in turboprop okay um so this is actually flow, flow through a turbojet and turboprop engine right so if you see here uh thrust per unit mass flow rate okay by thrust actually we mean force in the forward direction that is basically rate of change of momentum okay so yahan pe jo thrust produce hota hai na due to newton's uh, third law that is purely because of what ye yahan pe hum discuss karenge later on we will also be discussing about pressure thrust lekin yahan pe aap dekh sakte hain ki ye hamare paas jo hai na thrust is your mostly your momentum thrust momentum ka kya matlab hai the 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 air, air air let's say for example the air that is entering to to this this conduit having this CA, let's say equal to x, okay? and you have accelerated this inlet inlet uh, you know uh, the, the the working fluid you have accelerated that and you get this jet velocity okay, let's say this is y and you know very well that this y is very 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 much greater than this x right so in other words by doing this you have changed the momentum of this working fluid theek hai na iska momentum aapne zyada kiya hai so this change of momentum is basically responsible to give the forward thrust to the aircraft either the turbojet or turboprop baat samajh aayi aapko तो यहाँ पे जो है यू नो दिस इज यहाँ पे ये क्या है पर यूनिट मास फ्लो रेट है अच्छा यू नो वेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सा किया था आसानी के लिए ताकि आप कहेंगे कि दिस इज बेसिकली सिंपल विलास्टी डिफरेंस ठीक है विलास्टी डिफरेंस है यहाँ पे आप देख लें पी जे इज द मोमेंटम ऑफ द जेट दैट इज एम डॉट सी जे एम वी जे हमारे पास जो फार्मूला है ना और ऑफ दिस पी ए is air uh, momentum at inlet that is m dot ca so agar ye aap uh, pj change of momentum agar pj minus pa aap find out karenge na to m dot that is your uh, cj minus ca hoga theek hai aur ye aapko pata tha ki rate of change of momentum jo hai na that is basically your thrust per unit time that is your thrust ठीक है तो अच्छा ये ये भी आप थोड़ा सा याद रखें कि ये असल में जो है ना ये एम वन डाट होगा एक और दूसरा होगा एम टू डाट दे आर डिफरेंट अटल बेट वाई बिकॉज हेयर वी हैव एयर लेकिन एग्जिट के ऊपर ये सीचे ये आप यहाँ पे क्या होगा बिकॉज यहाँ पे कंपर्शन टेक्स प्लेस राइट सो यहाँ पे आपके पास एम टू होगा देर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन दिस मास फ्लो रेट बट वी आर नेग्लेक्टिंग दैट ठीक है फॉर दैट रीजन this uh, they are equally considered as the same and uh, taken as m dot so m dot ko jo hai na hum common le lete hain m dot and we have cj minus ca right that is your thrust ya force jisko aap keh sakte hain to ye aapko bata raha hai this is per unit mass flow rate hai na to ye yahan pe m dot aa gaya aur ye kehta hai ki this is equal to 1 इसलिए जो है ना आपके पास जो थ्रस्ट है या फोर्स है 
दैट इज इक्वल टू सी जे माइनस सी ए यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको दिस इज सी जे माइनस सी ए राइट अच्छा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो एक चीज हम डिस्कस कर लें कि यू नो देर आर टू थिंग्स राइट इफ यू वॉन्ट मोर ट्रस्ट देर आर टू थिंग्स यू कैन कैपिटलाइज एंड यू कैन मैक्सिमाइज द मास फ्लो ठीक है मास फ्लो को अगर आप इंक्रीज करें ना एंड हैव सफिशेंट सी जे माइनस सी ए मीन्स कि मास फ्लो को मैक्सीमाइज करें मास फ्लो रेट को that you are uh, pushing in the rearward direction and have you know obviously remember this cj will be all the way greater than ca acha ye zyada hoga isse theek hai why because uh, you need to clear the conduit agar ye ca jo hai na isse cj is less than ca to ye conduit pe sara air bhar jayega ya nikle ga kaise theek hai to cj is always greater than ca ye ek baat hai but this uh, parent formula yahan pe aap is cheez ko thoda sa dekh le बल्कि यहाँ पे ये दो गेवन भी है टर्बो टर्बोजेट एंड टर्बो प्रॉप ओके सो द फोर्स एंड दैट इज पर यूनिट मास फ्लो रेट बल्कि पर यूनिट को नहीं हम लेते दिस इज एम डॉट एंड दिस वन इज सी जे माइनस सी ए राइट देर आर टू थिंग्स इफ यू मैक्सिमाइज दिस डिफरेंस राइट अगर इस जेट को आप जेट विलास्टिक को इंक्रीज करें मैक्सीमाइज करें ठीक है एंड हैविंग यू नो अ कांस्टेंट एंड नॉर्मल मास फ्लो रेट ठीक है वी आर नॉट मैक्सिमाइजिंग ऑन दिस वन बट वी वी वांट टू हैव मोर मोमेंटम ओके आर विलास्टी यू नो डिफरेंस इन अदर वर्ल्ड्स यू कैन एक्सेलरेट द फ्लूड मोर एंड मोर ठीक है तो यू कैन मैक्सिमाइज दिस टर्म एंड यू कैन मैक्सीमाइज द थ्रस्ट ठीक है and even down there you will also see ki you can maximize this power thrust power jisko hum kehte hain thrust force hai thrust power you know very well p jo hai na p aapke paas f dot p ke barabar hote hain pata hoga aapko theek hai to if aapke paas kya hai this is your cj per unit mass flow rate cj bilkul yahan pe hai f kya hai cj minus ca hai theek hai aur ye aircraft velocity hai असल में ये एफ बी है चाहे ये एफ बी तो ये पावर के बराबर होता है यू नो वेरी वेल ठीक है तो ये थ्रस्ट दिस इज थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट मास फ्लो रेट दिस इज थ्रस्ट पावर पर यूनिट मास फ्लो रेट दिस इज यूर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी तो ये थ्रस्ट पावर आपके पास आ जाएगा पर यूनिट मास फ्लो रेट अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन टर्बोजेट इंजन वी वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन दिस थिंग we want to have this cj more and more okay we want to accelerate the fluid uh, more okay and we want to get this uh, uh, difference and we want to maximize this difference right okay m dot is you know having some uh, normal value okay uh, so this is actually uh, this is the way that we can maximize the thrust force and similarly thrust power in case of turbo prop okay we are considering and we are utilizing this m dot theek hai isko jo hai na hum maximize karte hain this should be somehow you know yahan pe kya hai this cj so obviously cj should be greater than ca jo ke ye hai okay but we are not capitalizing isko hum jo hai na kya karte hain ye hum koshish nahi karte ki we want to have more and more cj yes obviously we want this cj is greater than ca okay so that it can uh, clear it, it it can move in the rearward direction but we want to capitalize on the mass flow rate the more is the mass flow rate pushed in the rearward direction the more will be the thrust produced in the forward direction theek hai to do cheeze jo hai na acha lekin mostly uh, particularly rockets wagaira mein theek hai ye to uh, chahe turbo jet ho ya turbo prop ko is case mein both will be subsonic but for hypersonic supersonic etc we want to maximize these two ye jo hai na mass flow rate aur isko dono ko hum maximize karte hain tabhi maine if you remember maine aapko ye baat batayi thi acha if you look back to this thing there is that ha ye main aapko bata raha tha we want let's say for example this is your turbo jet okay somehow down here okay upstream you are you are having your turbojet here 
ओके एंड द एग्जास्ट इज कमिंग हियर ये एग्जास्ट है नाउ यू वांट टू एक्सेलरेट दिस यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस जेट वेलोसिटी सो यू आर गिविंग दिस टू यू नो दिस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल ओके एंड एट द एग्जिट ये जो आपके पास होगा ना दिस विल बी योर सीजे ठीक है मैंने आपको बताया था देयर वर एक्चुअली सम फाइटर एयरक्राफ्ट्स in in the hangar and i showed some pictures over there theek hai jo blanking uski ki gayi thi maine aapko bataya tha ki wahan pe aapke paas convergent divergent nozzle hai exhaust uh, exit ke upar theek hai now we actually want to maximize the jet velocity at exit and at the same time we want to maximize the mass flow rate theek hai to back pressure ki aisi value aap select karenge na कंट्रोल करेंगे ताकि आपके पास एग्जिट के ऊपर ओके बेशक यहाँ पे आपके पास द मास फ्लो इज टू मच एंड यू ऑप्टेन द मैक्सिमम मास फ्लो हेयर एंड द मैक्सिमम स्पीड हेयर आर द हाइपरसोनिक स्पीड हेयर बट ड्यू टू शॉक वेव इफ इट इज कमिंग आर इट इज ट्रेवलिंग हेयर इट इज डिसलरेटेड एंड द मास फ्लो इज ऑल्सो यू नो एडिक्वेट आर इट इज नॉट मैक्सिमम हेयर तो रिमेंबर के ये जो दो चीजें है ना एम डॉट एंड सी जे वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज दो थिंग्स एट द एग्जिट सो इट विल एक्चुअली गिव यू दिनिफिट ओवर हेयर ठीक है अब हैविंग मोर प्रोपल्शन प्रोपल्सिव फोर्स एंड पावर रिस्पेक्टिवली बहरहाल यू कैन सी हियर वट इज दिस ओके तो ये चीज आपने देख ली बहरहाल ये जो है ना हमारे पास ट्रस्ट पावर है यहाँ पे एक दो दो तीन चीजें लिखी हैं ये आप देख भी सकते हैं दिस इज द रेट एट विच वर्क मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू कीप द एयरक्राफ्ट मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी सी अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिस्टेंस और ड्रेक क्या किस चीज के बारे में बता रहे हैं ये थ्रस्ट फोर्स के बारे में बता रहे हैं व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स इट इज बेसिकली दिस थिंग ठीक है थ्रस्ट पावर इट इज दिस थिंग ओके ये थोड़ा सा बताते हैं द नेटवर्क आउटपुट अच्छा दिस प्रोपल्सिव इफिशियंसी ये जो आपके पास प्रोपल्सिव इफिशियंसी है this one right um this uh, propulsive efficiency this is equal to thrust thrust work agar per unit mass flow per unit time aap lenge na to thrust power ho jayega yahan pe chalo hum uh, thrust work le lete hain theek hai work ki baat ho rahi hai and uh, then we have uh, work output from engine work output from from engine engine jitna aapko work output deta hai aur usme se jo thrust produce hote hain na usko hum kehte hain propulsive efficiency theek hai to bar hal isko thoda sa aap dekh le ki the network output from the engine is given by the increase in kinetic energy ye jo hai na cj square minus ca square by 2 theek hai ye yahan pe hai ye work of the engine hai ab isko niche leke aaye na like this so this is the same thing okay cj square minus ca square by 2 this is a work of the engine okay right and uh, what is this this is the thrust work per unit time thrust power this ko kehte hain i should write it per unit time to ye power ho jayega per unit time to ye wahi cheez hai acha this is actually uh, thrust power and this is the uh, work of the engine work output of the engine theek hai na okay to bar hal isko aap simplify kare uh, you will get this propulsive efficiency equal to 2 into aircraft velocity divided by jet velocity plus aircraft velocity now actually they have plotted this uh, uh, equation 10.26 so actually they have different values of uh, jet and aircraft velocity and they found out that दिस प्रोपल्स इफिशियंसी ठीक है तो ये यहाँ पे इसने शुरू किया है दिस इज द एयरक्राफ्ट लास्टी इन किलोमीटर पर आर एंड दिस इज द प्रोपल्स इफिशियंसी ठीक है अच्छा यहाँ पे आप चले वो वो भी वेल्यूडेट कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी अच्छा कि हम हाई स्पीड के ऊपर जो है ना टर्बो प्राप्त को क्यों यूज नहीं करते तो यू कैन जस्ट सी ओवर हेयर ऑल्सो दिस इज हैविंग प्रोपल्स इफिशियंसी नाउ लुक ओके let's say if your aircraft efficiency is uh, sorry the aircraft velocity is 
let's say around uh, what around uh, for example 450 kilometer per hour aircraft velocity hai theek hai na to this is a jet engine and this is propeller type engine a turbojet or turboprop so you can see that turbojet is giving you around 45% yeah 42% efficiency propulsive efficiency but for the same speed propeller type aircraft is giving you what around 85% efficiency so better is to use turboprop for low speed okay now go to let's say for example 900 okay or even 9 ko bhi chhod dein go to let's say for example this uh, 1100 kilometer per hour so the if the aircraft speed is 1100 kilometer per hour okay let's say for example this uh, turboprop will give you less than 40 percent efficiency but turbojet is giving you what is around 70 plus this efficiency okay so you have a shot in lika bihoga okay 650 kilometer per hour say 600 kilometer per hour 650 kilometer per hour agar aapke paas aircraft speed hai so it is recommended to use turboprop type engine and propeller type aircraft and uh, if the aircraft speed is beyond this 650 kilometer per hour yeah 700 kilometer per hour so this is recommended to use jet type of engine and why because of uh, having low propulsive efficiency for propeller type aircraft uh, turboprop engine and higher efficiency for jet engine okay so if you ask why we use low speed we use turboprop we use propulsive efficiency we use more and the turbo jet we use more but on higher speed uh, jet engine you have high propulsive efficiency and propeller you have low propulsive efficiency data or whose reason when you have to be able to do because of shock wave production and wood density variation when I'm going to be so because of that you cannot use them for high speed and high altitude right okay discussing the, generally what jet propulsion is so let us look uh, at the types of jet propulsion uh, we have actually these types of uh, jet systems. We have ramjet, it's the simplest type of uh, jet engine. Okay, uh, this is simple one. What is scramjet? We are not discussing this, but just I want to put it here so that you at least should know the name. This is super supersonic. We have a supersonic combustion ramjet. Uh, discuss karing a ramjet mein aapko bataunga to wahan pe aap dekhenge ki we are decelerating the fluid acha iski velocity ko jo hai na hum air velocity ko hum decrease karte hain if you are not decreasing the velocity of the working fluid aur usko jo hai na supersonic speed ke upar hi aap combustion karte hain to usko hum scramjet kehte hain ye sirf jo hai na uska fark hai theek hai to get more velocity turbojet ye humne padha bhi hai turboprop hai turbofan hai rockets etc hai theek hai to these are actually the devices where the propulsion used is a jet propulsion theek hai acha ye bhi thoda sa maine yahan pe likha hai ki bhai ye jo hamare paas chahe ramjet ho turbojet turboprop and turbofan they are actually uh, air breathing theek hai so they are taking the atmospheric air and oxygen from there and the combustion takes place okay and uh, the high uh, temperature gas is uh, exhaust is uh, moving in the rearward direction and as a result as a result the propulsion is produced in the forward direction a thrust is produced in the forward direction so but uh atmosphere they, they cannot work in vacuum okay yeah space so they cannot work over there yes rockets johanna ye aapne dekhe honge rockets space shuttles etc they can even go to mars and they can go to you know uh, they can get out of the atmosphere okay and the earth crust or cynical why because they are having uh, has its own oxygen source okay as it may go to space with very low or no oxygen place in space the jabi jate hai na to space may oxygen wagara nahi hota hai both kam ho to waha pe johana combustion kaise hoga to is ki liye is ki paas apna johana wo oxygen source hota hai to is liye johai they are air breathing means they are taking air and from here it is uh, you know the oxygen is used for combustion but here they are having its own oxygen 
विद इट ठीक है रॉकेट्स में अपना ऑक्सीजन होता है बहरहाल ओके व्हाट इज रैम जेट दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रैम जेट प्रैक्टिकली यू नो दिस मैन्युफैक्चर्ड ओके जस्ट आई पुट फिगर ओवर देयर आपने इस किस्म की जो है ना चीजें देखी होंगी बहरहाल द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेट इंजन इज द रैम जेट ठीक है इसको ऊपर क्यों रखा गया है बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है ना एंड लेटर ऑन सिंस वी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स ठीक है सो टर्बो जेट टर्बो प्रॉप एंड टर्बो फैन दे कम्स आफ्टर दिस रेम जेट ठीक है तो ये इससे जो है ना एक बेसिक फॉर्म है रेम जेट ठीक है अच्छा किस तरह बेसिक फॉर्म है यू सी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेट इंजन इज रेम जेट ठीक है तो रेम जेट में क्या होता है इन द रेम जेट द एयर इज कंप्रेस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ कैनेटिक एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर रिलेटिव टू एयरक्राफ्ट दिस कंप्रेशन इज बेसिकली नोन एज व्हाट रेम इफेक्ट ठीक है द वेलोसिटी दैट द एयर इज हैविंग ओके दैट वेलोसिटी इज बेसिकली वेलोसिटी क्या है कैनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना वेयर इज दिस लो कैनेटिक एनर्जी इज कैनेटिक एनर्जी इज योर हाफ एम वी स्पीयर होते हैं ना तो अगर मास आप यूनिटी ले लें तो इट डिपेंड्स ऑन विलास्टी ठीक है विलास्टी के ऊपर डिपेंड करता है सो दे आर द रेम जेट्स आर यूजिंग विलास्टी ऑफ द एयर फॉर एंड कन्वर्ट दिस विलास्टी आर दिस काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी ठीक है तो ये प्रेशर कंपर्शन के लिए हमारे पास इफ यू रिमेंबर टर्म जेट में हम क्या करते थे कि द कंप्रेसर आर यूज एंड the compressors low pressure or high pressure compressor it compresses the working fluid then it is combusted and high pressure high temperature gases are then they are um, you know expanded in the turbines to give you the shaft of the power output at the shaft and the exhaust gases they are actually then allowed to move and to accelerate in the nozzles in order to give you the high jet velocity theek hai yahan pe bhi wahi cheez hai right Uh, the air is pressurized and the combustion takes place but that pressurization of air is not because of the the conventional compressors but the kinetic energy is converted to pressure kis tarah convert hota hai you can just see fuel is then burned in the to kya hoga aapke paas ki the air comes here let's say for example the air comes acha ye bhi ek wo cheez hai थोड़ा सा एडवांस है हमारे पास ये नोज जो होता है ना ये सुपरसोनिक कंप्रेशन करता है इसके बाद जो डक्ट होता है ये सब सोनिक कंप्रेशन करता है बट एनीवे द कंप्रेशन द एयर इज कंप्रेस्ड वन ओके बट नॉट यूजिंग दोज कन्वेंशनल कंप्रेसर्स बट जस्ट हैविंग सम डिफ्यूजर टाइप डक्ट इन ऑर्डर टू कंप्रेस दैट वर्किंग फ्लूड एंड देन कंप्रेशन टेक्स प्लेस फ्यूल इज देन बर्न इन द कंप्रेस्ड एयर स्ट्रीम at a approximately constant pressure and the hot gases are allowed to expand through a nozzle wahi cheez hai reaching a high velocity backwards relative to the aircraft theek hai to kya the compression takes place but not conventionally just uh, because of the uh, conversion of the kinetic energy or the velocity to uh, pressure and that is actually known as rem effect rem effect kya hai conversion of kinetic energy to pressure energy that is known as rem effect rem effect and this is important isliye jo hai na isko hum rem jet kehte hain rem jet theek hai isko hum rem jet kehte hain rem air turbine ka naam bhi aapne suna hoga rem air turbine jo hamare paas aircraft mein safety hoti hai na to agar aapke engine jo hai na aircraft ke band ho jaye to ek engine ke upar kaam karta hai agar ek engine jo hai na wo bhi kaam band ho jaye to rem air turbine hote hain जस्ट टर्बाइन जो है ना ड्यू टू रेम एयर एयर आता है और टर्बाइन जो है ना रोटेट करता है देर इज नो कम्बर्शन नथिंग ठीक है तो वो उससे भी जो है ना थोड़ी सी तरस प्रोड्यूस होती है और उसके बाद फेल सेफ सिस्टम ये होता है कि ग्लाइडर होता है ग्लाइडर एक ग्लाइडर के तौर पे काम करता है एंड इफ यू रिमेंबर जो हमारे पास एयर नेविगेशन होती है ना वो अमूमन समंदर के ऊपर होती है ओशन के ऊपर एंड द रीजन इज के हमारे पास अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो जहाज जो है ना एज ए ग्लाइडर जो है वो पायलट की एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है वो जो है ना समंदर में उसको उतार सकता है लैंड कर सकता है और वहाँ से जो है ना ग्लाइड कर सकता है और वहाँ पे जो है ना इसके बोट्स वगैरह होते हैं तो लाइफ बोट्स 
या लाइफ जैकेट्स वगैरह जो है जो हम ऑपरेट कर सकते हैं तो मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है राइट सो दैट इज बेसिकली रेमिनेटर माइन वहाँ पे भी होता है एनी anyway, अच्छा तो यहाँ पे जो है ना आप देख लें कि हमारे पास जो रेम जेट है वो उसका डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है और टी एस डायग्राम के ऊपर भी दिस इज एक्चुअली यूअर रेम जेट ठीक है दिस इज द ईयर एंडलेट ओके एंड दिस इज सेक्शन वन वन कैन यू सी दैट दिस इज एक्चुअली दिस इज अ डाइवर्जिंग डक्ट ठीक है ये डाइवर्जिंग डक्ट है तो अगर आपके पास सब सोनिक फ्लो है ना सब सोनिक फ्लो ठीक है इज सिंपल वन सब सोनिक फ्लो है तो डाइवर्जिंग डक्ट ये क्या करता है दिस दिस विल बी व्हाट दिस विल बी अ डिफ्यूजर सो दिस इज बेसिकली व्हाट डिफ्यूजर सेक्शन ओके सो द एयर कम्स हियर एंड व्हेन इट पासिस थ्रू दिस डिफ्यूजर सेक्शन इन डिफ्यूजर द प्रेशर इंक्रीजेज एंड दिलासिटी डिक्रीजेज आर दिलासिटी इज कन्वर्टेड टू प्रेशर इन द डिफ्यूजर सेक्शन सो हियर द रेम इफेक्ट टेक्स प्लेस ओके इसको हम कहते हैं रेम कंप्रेशन सो द कंप्रेस्ड एयर इज दिन कम्बस्टेड एट लेट्स ए कॉन्स्टेंट प्रेशर एट दिस सेक्शन टू एंड हार्ट गेसेज आर देन अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू द नोजल ये नोजल है ओके एंड यू आर हैविंग द जेट विलासिटी वर हियर and uh, uh, the more is the jet velocity in the rearward direction is the reaction there will be velocity of the ram jet in the forward direction uh, sorry there will be a thrust in the forward direction which, which gives you or uh, which gives this um, ram jet a velocity that is denoted by ca theek hai ts diagram ke upar bhi aap dekh sakte hain 1 to 2 is a compression but a ram air compression is come kehte hain theek hai not using that turbine right तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई तो वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेशन नो दिस इज एक्चुअली द कंप्रेशन ओके बिकॉज ऑफ दिस रेम एयर टू 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 थ्री इज कंबशन एंड थ्री टू फोर इज एग्जास्ट ठीक है अच्छा ये जो रेम जेट होता है ना दैट इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट में भी यूज हो सकता है ठीक है यूज इन द एयरक्राफ्ट एंड मिजाइल प्रोपल्शन एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है और मिसाइल प्रोपल्शन के लिए अमूमन यूज होता है ये आप देख सकते हैं ठीक है टेस्ट के दौरान जो है ना जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेज राइट मिसाइल जो है ना उसको एज अ केरियर यूज होता है यू यू कैन सिंपली से केरियर एज अ केरियर जो है ना मिसाइल को कैरी करने के लिए जो है वो रेम को यूज किया जाता है ठीक है अच्छा आप कहेंगे कि भाई ये तो सब सानिक फ्लो है ठीक है तो हमें तो मिसाइल को ज्यादा जिस तरह हमारे पास ये शाहीन है और ये होरी है और ये हतफ है और ये फलाना है तो इसमें जो है ना सिमिलरली एयर टू एयर है एयर टू ग्राउंड है राइट ग्राउंड टू एयर है एटसेट्रा तो वी हैव एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज थिंग्स एंड द स्पीड इज यू नो लाइक प्रीवियसली लेट्स से फॉर एग्जांपल वी वर हैविंग लो स्पीड मिसाइल्स ओके तो उस मिसाइल लो स्पीड का क्या मतलब है मिसाइल बेसिकली एक्सप्लोसिव ठीक है जो उसका कैरियर होता है ना वो बेसिकली रेम जेट या स्क्रेम जेट वगैरह होते हैं ठीक है तो पहले सब सोनिक लेट से होता था उसके बाद जो है ना सुपर सोनिक आ गया ठीक है तो कैन यू सी दिस नोज ये जो नोज है ना तो उसको थोड़ा सा इसको अगर आप एक्सपेंड करें ना इस तरह जिस तरह ये था दिस नोज दिस वन दिस इज एक्चुअली सुपर सोनिक कंप्रेशन ये नोज करता है अच्छा सुपर सोनिक कंप्रेशन उसके बाद सब सोनिक कंप्रेशन जो है ना वो ये चीज करता है ठीक है ओके तो बहरहाल ये दिस इज अबाउट अच्छा इसके बारे में बल्कि यहाँ पे लिखा भी है अच्छा एन एयरक्राफ्ट पावर एंटायरली बाय रेम जेट वुड रिक्वायर एन अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना लेट से फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन लेट विलास्ट इज जीरो फॉर एग्जांपल आर वेरी लो अगर आपके पास जो है ना ये इनलेट फिलासिटी जो है ना ये इट इज वेरी वेरी स्मॉल तो देर विल बी नो सफिशेंट रेम एयर कंप्रेशन एंड ओवरऑल रेम जेट विलासिटी विल बी वेरी लो बात समझ आ गई आई एम रिपीटिंग इफ यू हैव वेरी लो इनलेट फिलासिटी सो द रेम एयर कंप्रेशन आर द प्रेशर रेशू विल बी वेरी स्मॉल ये प्रेशर रेशू होगा ना ये इतना छोटा होगा बहुत स्मॉल होगा ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो रेम एयर कंप्रेशन है इट इज वेरी लो राइट 
and uh, air, air, you know uh, you are actually having combustion at very low pressure which is not efficient okay mm -hmm. so as a result this ramjet velocity will be very low and ultimately this ramjet will be uh, uh, not an efficient and inefficient thing okay inefficient hoga to isliye jo hai na fir kya hota hai ki isko jo hai na booster hum use karte hain iske liye means that uh, an aircraft power entirely by ramjet would require an auxiliary power supply for starting in order to attain the velocity necessary to give a large enough ram competition baat samajh aa gayi isko fire kiya jata hai theek hai this ram this ramjet is fired ठीक है फायर का क्या मतलब है कि ये जो है ना वो विलासिटी अटेंड कर ले ठीक है जिसके ऊपर रेम कंप्रेशन होती है राइट तो विलासिटी जब अटेंड कर लेता है ना रेम एयर कंप्रेशन जिसके ऊपर होती है तो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रेम एयर कंप्रेशन कंबर्शन एग्जास्ट एंड एयरक्राफ्ट विलासिटी आर दिस रेम जेट विलासिटी ठीक है सो इट इज एक्चुअली फायर्ड एंड इट इज इट दे आर हैविंग बूस्टर्स तो बूस्टर مختلف किस्म के होते हैं but one of them is like this okay ye bhi ek booster hai you can see that um, where is this can you see this is actually the this is a uh, ramjet and turbojet combined okay to look uh, this is the diffuser section okay diffuser section right and uh, can you see these uh, bypass flaps yahan pe doors hoti hai bypass ye jo aapke paas hai na bypass flaps ya doors hoti hai ठीक है ये फ्यूल इंजेक्टर है ये जो है ना फ्लेम होल्डर है और यहाँ पे एग्जास्ट है नोजल है और एग्जास्ट है हमारे पास राइट सो बाईपास फ्लेप्स अलाउ फ्लो इन टू टर्बोजेट तो इनिशियली क्या होता है इनिशियली बिकॉज टू इनिशिएट द रेम एयर कंप्रेशन यू नीड टू गिव सर्टन विलासिटी टू दिस रेम जेट तो वो बेसिकली ये बूस्टर है ये टर्बोजेट जो है ना इस केस में क्या है बूस्टर है वट हैपन्स इज कि यहाँ पे जो है ना आपके पास दिस दिस गेट्स आर ओपन ये गेट्स जो है ना ये ओपन होते हैं तो एयर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू दिस कम्बशन कंपार्टमेंट ठीक है ये जो कम्बशन या इंजेक्टर्स है हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर्स डायरेक्टली यहाँ पे गोने के ये यहाँ पे नहीं जाता ठीक है बट इट गोज टू टर्बोजेट ठीक है एंड यू नो वेरी वेल इन टर्बोजेट वी हैव कन्वेंशनल कंप्रेसर विच कम्प्रेस द एयर and then combustion takes place and then the exhaust is here okay and obviously the exhaust here is because yahan pe to compression conventional compression hai to exhaust is then accelerated in the nozzle and it gives velocity to this whole system okay now when it gains its velocity the flaps are this these bypass flaps are you know they are closed ye jo hai na isko close kiya jata hai theek hai and the air is not going to turbojet but it is directly because yahan pe ab velocity kya hai velocity of this is sufficient to have the ram effect over here so yahan pe jo hai na aapke paas ye in this diffuser uh, because it, like for example in initially when it is fired it is having very low this velocity but uh, you know after some time it gains velocity and this c1 is now more it can uh, take this as a ram compression and uh, now the turbojet is not working for that reason this is actually a starter a booster theek hai uske baad iska kaam khatam ho jata hai baat samajh aa gayi aapko to ye jo hai na accordingly based turbojet kaam karta hai theek hai to isliye jo ye batata hai ki you know it is auxiliary power ye ab ye auxiliary power ke taur pe use hota hai theek hai this one this turbojet is auxiliary to ye jo hai na just isko start karta hai फिर जब ये रे मेरे कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये ये खुद ब खुद जो है ना टर्न ऑफ हो जाता है अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने नेट से लिया था जस्ट टू 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 हैव यू टू टू पुट यू ऑन ट्रैक रेमजेट के बारे में हमने बात की रेमजेट डेवलप्स नो स्टैटिक थ्रस्ट थ्रस्ट इवन यू नो द सिस्टम इज ए ड्राउन आर ये स्टैटिक थ्रस्ट क्या मतलब है कि अगर आपके पास रेमजेट जो है ना वो ग्राउंड पे खड़ा है तो वो जो है ना आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करके नहीं दे सकता एंड द रीजन आई टोल्ड यू बिकॉज देर इज नो रेम एयर कंप्रेशन बात समझ आ गई आपको ना ठीक है कि यू नीड टू फायर इट यू नीड टू गिव इट अ सर्टेन विलासिटी इन ऑर्डर टू इनिशिएट दिस रेम एयर कंप्रेशन तो ये जो है ना एक इसका लिमिटेशन है आप देख सकते हैं रेमजेट डिवेलप नो स्टेटिक थ्रस्ट 
and it relies on the rain compression why because uh, you know it require high speed in order to accelerate to, to have a is case speed honi chahiye the speed with which this rain jet is moving with the same speed the air will enter the rain jet and compression will take place theek hai to ye jo hai na iska ek limitation for performance depends on increase in a uh, stagnation temperature across burner combustor theek hai to ye bhi jo hai na important hai ki hamare paas combustor ka temperature jo hai na wo zyada hoga ठीक है राइट एंड एफिशिएंसी इस थर्मल प्रोफाइल से हो या ओवरऑल हो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्लाइट मार्क नंबर वो तो ऑब्वियस है कि जितना मार्क नंबर आपके पास ज्यादा होगा ना उतना मार्क नंबर अगर आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल वन है तो इसका मतलब ये कि द एयर एंटरिंग द डिफ्यूजर सेक्शन विद सोनिक विलासिटी सो सोनिक विलासिटी इज अराउंड थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड तो इससे ज्यादा है अगर मार्क नंबर जो है ना ग्रेटर देन वन है या मार्क नंबर इक्वल टू टू है यू कैन सी दैट दैट एंट्रेंस द विलासिटी एट एंट्रेंस आर एट एंट्री इन इज इंक्रीज एंड दैट इज कन्वर्टेड टू प्रेशर सो मोर प्रेशर एच विल बी हेयर एंड सिमिलरली यू कैन इंक्रीज द एयरक्राफ्ट एट दिस रेम जेट विलासिटी ठीक ठीक है अच्छा तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ताकि हमारे पास क्या हो अब जहाज आपने कड़ा भी देखा होगा वहां पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है ठीक है ग्राउंड रन जब हम करते हैं ना तो ये वहां पे ब्रेक्स लगाते हैं थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है ठीक है तो इन ड्रॉबेक्स को जो है ना या लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई नेक्स्ट स्टेप इज वी डिजायर एन इंजन दैट डिवेलप स्टेटिक थ्रस्ट तो वो इस तरह का हमारे पास जो है ना इंजन हो जो कि स्टैटिक थ्रस्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं मीन इट इज ग्राउंडेड बट इट इज प्रोड्यूसिंग थ्रस्ट इट डजेंट रिक्वायर्ड बूस्टर सिंपली स्पीकिंग ठीक है एक ये चीज पुट इन अडिवा अच्छा तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई स्टैटिक थ्रस्ट के लिए हम क्या करेंगे ठीक है उसके लिए हमने क्या करना होगा पुट इन अ डिवाइस टू मैकेनिकली कंप्रेस एयर रेम एयर कंप्रेशन नहीं इंस्टेड ऑफ रेम एयर कंप्रेशन वी नीड अ मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द एयर तो कंप्रेसर हम लगाते हैं यहाँ पे तो एक और पुट इन अ डिवाइस टू पावर कंप्रेसर तो कंप्रेसर को पावर कहाँ से मिलेगी ठीक है वो जो है ना टरबाइन देगा तो इसका क्या मतलब है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ हैविंग नो स्टैटिक थ्रस्ट इन द रेम जेट यू नीड टू इंस्टॉल अ कंप्रेसर इन अ टर्बाइन इन साइड द रेम जेट ठीक है सो वहां पे जो है ना फिर जब ये चीजें हम इंस्टॉल करते हैं ना तो फिर हमारे पास बात आती है टर्बोजेट के ऊपर तो टर्बोजेट में क्या है यही चीज है ना कि अगर आप जो है ना ये रेमजेट के अंदर जो है कंप्रेसर और टर्बाइन डाल दें ठीक है और दरमियान में कंबर्शन चेम्बर हो तो देट इज बेसिकली वो टर्बोजेट तो टर्बोजेट जो है ना इससे इवाल्व हुआ हुआ है टू ओवरकम दिस दिस थिंग राइट टर्बोजेट के बारे में चूंकि हमने पढ़ा है तो इवन आपके बुक में भी जो है इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया बट जस्ट यू नो देर आर समेंजेस दैट यू नीड टू मेक टू दो फार्मूलाज एंड दो आर रिलेटेड टू वट टू मैंने आपको बताया था दैट द फार्मूलाज वी डिवेलप इन चैप्टर नाइन ओके वी वर हैविंग टेम्परेचर्स ओवर देयर एंड दो टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स वर स्टेटिक टेम्परेचर एंड प्रेशर्स बट इन एसेंस the velocity of your turbojet hai na let's say this is a turbojet engine right this is your cold section this is hot section right this is uh, your uh, uh, combustion chamber this is compression theek hai ye aapke paas jo hai na this is the low and this is high uh, pressure compressor and this is your combustion this is high pressure turbine let's say a turbine and this is the nozzle theek hai ya exhaust to ye jo hai na aapke paas se turbojet engine hai acha ye do cheeze yahan pe inlet intake और एग्जास्ट ठीक है ये दोनों यहाँ पे है ठीक है एग्जास्ट इज एक्चुअली मूविंग थ्रू द नोजल एंड इनटेक इज इन द डाइवर्जिंग डक्ट ठीक है ना डाइवर्जिंग डक्ट में जो है ना ये इनटेक हम करते हैं वाई डाइवर्जिंग बिकॉज इट एक्चुअली इनक्रीज यहाँ पे है भी इफ यू लुक टू दिस थिंग अच्छा यहाँ पे जो है ना अभी हमारे पास विलासिटी क्या है इन द टर्बो ठीक है नाउ इन इट विलासिटी यू कैन नॉट निगलेक्ट दैट ठीक है बिकॉज द टर्बोजेट इंजन दे आर मूविंग विद मार्क नंबर ये सब सोनिक में भी आर इवन अप टू सोनिक स्पीड्स बट थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज नॉट नेग्लेजिबल एज अ 
कम एज यू नो कम्पेयर टू जेट स्पीड सो इसलिए जो है ना हम इसको अब निगलिजिबल नहीं कर सकते तो इससे क्या मतलब है कि विलास्टी इफ इट इज नॉट निगलिजिबल ठीक है ये जो विलास्टी है ना इनलेट के ऊपर अगर ये निगलिजिबल नहीं है सो यू कैन नॉट यूज स्टेटिक टेम्परेचर एंड प्रेशर बट यू नीड टू यूज वट यू नीड टू यूज स्टेगनेशन अब ये विलास्टी जो है ना सी इन केस ऑफ टर्बो जेट आर रेम जेट आर समथिंग लाइक दिस इट इज नॉट निगलिजिबल so instead of t you need to use stagnation temperatures theek hai to isliye jo hai na wo formula jo humne already develop kiya hai aapki book mein bhi is tarah kiya tha bas un formula ko jo hai na aapne alter karna hai change karna hai theek hai so if you remember ye maine aapko bolke yahan pe bataya bhi tha ki isentropic efficiency of the compressor is having what t2s minus t1 divided by t2 minus t1 right lekin fir kya hoga t2s ki jagah t02s stagnation temperature ठीक है एंड सेम इज द केस फॉर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन T3 T4 T3 T4 S था तो अब T03 होगा हमारे पास ठीक है ये दी चीज तो हमने देखी थी एक जो है ना आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द इनटेक डक्ट है ये मैं आपको डिफ्यूजर का बताया और ये एक जो है ना ये एग्जॉस्ट डक्ट का है इसका ठीक है इफ यू लुक एट द टीएस डायग्राम 1 2 सॉरी 0 0 इज जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक है 0 टू 1 is a pressure increment but we are in the intake duct intake duct diffuser hota hai hamare paas theek hai pressure increase the thoda sa aur uske baad jo hai this is compression uh, in inside the compressor theek hai conventional compressor exit flow compressor 2 to 3 is a, the combustion process 3 to 4 is expansion inside this uh, um, turbine which gives you the power output and 4 to 5 is expansion but uh, uh in the jet pipe duct or in the exhaust duct so this gives you the propulsion and uh, this uh, gives you you know the useful power output acha turbo jet engine mein ideally hota kya hai ki mostly the power produced ye humne padha bhi tha the power produced by the uh, turbine is utilized just to run this compressor that's it theek hai baaki jo thrust hai na um yes if you want to use it for some other purposes so this should be a little bit higher than or more than this one okay but if you are just uh, using it purely for thrust production to bas ye jo hai na isko chalayega it runs this compressor and uh, thrust produced will be uh, you know when the high temperature high pressure gases expands inside the nozzle theek hai to ye bhi compression hai theek hai this compression but this compression is due to this divergence section of the intake duct theek hai par hal isko aap dekh le uske baad last jo hai na hum thoda sa pressure thrust ko dekh lete hain pressure thrust basically ye hai ye jo humne baat ki thi na ke the thrust produced inside the aircraft theek hai ya for the aircraft theek hai to this is actually what this is the total thrust is your momentum thrust plus plus pressure thrust right momentum thrust kya hai you are accelerating the working fluid and the rate of change of momentum is over there and uh, due to that rate of change of momentum the thrust it will use usko hum kehte hain momentum thrust pressure jo hamare paas hai na pressure theek hai jo pressure drop hai theek hai like uh, if, you, if you look uh, from the top theek hai to ye jo hai na ye frontal view hai ye top view hai तो ये एग्जिट एरियाज हैं इंजन के ठीक है ए टू नोजल्स की और ये जो है ना हमारे पास क्या है इनलेट या इनटेक है ठीक है तो ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप ठीक है ना ये जो आपके पास नोजल का एग्जिट है ये तो चलिए हमने अभी देखा भी है उस वहां पे नोजल का जो एग्जिट एरिया है ना एग्जिट है ठीक है इन पी ए फिजिकल टू पी ए होता है ठीक है इफ इज इक्वल टू पी ए तो यहाँ पे जो भी चीज होगी दिस इज थ्रस्ट फोर्स होगा यहाँ पे ये भी हमारे पास फोर्स है ठीक है तो बहरहाल द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आर द थ्रस्ट प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे जो आपके पास नोजल है ना नोजल बल्कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया भी है आप यहाँ पे देख लें कि भाई द प्रेशर थ्रस्ट बेसिकली क्या करता है कि दिस इनेबल द एयरक्राफ्ट टू मूव फॉरवर्ड थ्रस्ट बेसिकली एयरक्राफ्ट को मूव फॉरवर्ड देता है जिस तरह आपके पास 
मोमेंटम थ्रस्ट जो है ना इट गिव्स यू द फॉरवर्ड वेलोसिटी टू द एयरक्राफ्ट इस तरह प्रेशर थ्रस्ट भी जो है ना ये फॉरवर्ड वेलोसिटी देता है एंड व्हाट इज दिस दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस यू नो दिस प्रेशर डिफरेंस ठीक है कि आपके पास जो असल में होता क्या है बेसिकली यहां पे ये शो किया भी है कि हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज प्रेशर थ्रस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो किस तरह है लुक यहाँ पे आप देख लें तो दिस इज द इनलेट ये ये इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये इसका मेरा इमेज यहाँ पे लिया है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास दिस इज द इनलेट एरिया ठीक है द कंट्रोल वॉल्यूम दिस इज द एग्जिट दिस इज सेक्शन वन एंड दिस इज सेक्शन टू राइट द फ्लूड इज एक्सेलरेटेड यहाँ पे फ्लूड जो है ना हम कहते हैं ना बार बार की फ्लूड इज एक्सेलरेटेड फ्लूड इज एक्सेलरेटेड अब हु एक्सेलरेट्स दिस फ्लूड because to to give acceleration to anything you need to have a force theek hai so ye wo force hai jo ke accelerate karta hai fluid ko aur iska jo opposite hoga na ye basically wo thrust hoga theek hai so this force accelerates the fluid and as a result and as a reaction the thrust is produced in this direction ab ye force hum jo empirical formula likhte hai na this force is equal to ma right so yeah, this is actually uh, when the mass is constant theek hai and it doesn't change with respect to time lekin agar ye aapke paas nahi hai to fir hum is tarah likhte hain acha remember this is the comprehensive form summation of forces acting upon the body equal to d by dt of mv baat samajh aa gayi तो एम बी किस क्या मतलब है यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसका मतलब ये है कि डी यहाँ पे ये एम डॉट हो जाएगा ठीक है ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ये एम वन डॉट होगा ये एम टू डॉट होगा बट दे आर नॉट दे आर बेसिकली डिफरेंट ओके क्योंकि ये एयर का है एयर साइड के ऊपर और ये गैस साइड के ऊपर है लेकिन बिकॉज हेयर यहाँ पे ये एम डॉट टू जो होगा ना थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन लेकिन इसको निगलिजिबल है हमारे पास तो इसको जो है ना हम ये ले लेते हैं ठीक है तो ये एम डॉट आपके पास हो जाएगा और डी बाई डी टी देट इज बेसिकली चेंज इन दिलासिटी ये चेंज इन दिलासिटी है हमारे पास बात समझ आएगी ठीक है तो यहाँ पे जो है ना ये जो विलासिटी चेंज है ठीक है ये बेसिकली आपको प्रेशर थ्रस्ट देता है ठीक है और इन अंदर वर्ड्स आप ये भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर है डाउन स्ट्रीम आपके पास प्रेशर जो है ना उसे कम है इनकी वजह से जो आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप है ना इसकी वजह से भी ये प्रेशर प्रोड्यूस होता है सॉरी थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज बेसिकली योर प्रेशर थ्रस्ट सो जो आपके पास टोटल थ्रस्ट होगा दैट विल बी एम डॉट सी जे माइनस सी ए दैट इज द मोमेंटम थ्रस्ट एंड ए टू पी टू माइनस पी एट इज एटमोस्फेरिक एंड दिस इज एग्जास्ट अगर ये दोनों सेम है ना तो प्रेशर थ्रस्ट जीरो होगा ना अगर P2 टू लेट से फॉर एग्जाम्पल सम हाउ पी टू जो एग्जिट के ऊपर प्रेशर है P2 टू दिस इज इक्वल टू पी ए विच इज इन केस ऑफ सब सानिक फ्लो अच्छा इसीलिए आप जो थ्रस्ट का फॉर्मूला अमूमन हम लिखते हैं ना वो यही लिखते हैं दिस वन टोटल थ्रस्ट इज इक्वल टू एम डॉट सी जे माइनस ये ये प्रीवियसली भी हमने लिखा था ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है कि इफ वट इज एक्चुअली फॉर सब सानिक फ्लो ठीक है एग्जिट के ऊपर आपके पास जो होगा ना ये आपके पास एटमोस्फेरिक प्रेशर की अगर बराबर है ठीक है या इसके करीब करीब है तो ये क्या मतलब है कि ये डिफरेंस जो है ना जीरो हो जाएगा और ये पूरा आपके पास प्रेशर तंस जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इट विल बी हैविंग अ वेरी निगलिजिबल इफेक्ट ऑन द टोटल थ्रस्ट ठीक है यस बट फॉर फॉर द केसेज वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वेरी मच लेस देन द एग्जिट प्रेशर ठीक है प्रेशर एट एग्जिट तो फिर जो है ना यू नीड टू लोकेट द प्रेशर थ्रस्ट आल्सो लेकिन इस प्रेशर थ्रस्ट की वैल्यू जो है ना बहुत ही कम होती है ठीक है बट एनीवे इफ यू वांट टू प्रिसाइजली मेजर द टोटल थ्रस्ट दैट इज द समेशन ऑफ यू नो दिस अब ये टोटल थ्रस्ट ये कहां से आया है आप कहेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके दरमियान ये यहां से आया अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना समेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में ये ये तो ये चीज आ गई ना आपके पास ये मैंने आपको बताया था यहाँ से आई है यहाँ से आई है तो एम डॉट वी टू माइनस वी वन आई शुड राइट इट एम डॉट सी जे माइनस सी ए मैं इस तरह लिख सकता हूँ ठीक है 
<coughs> तो ये असल में ये है राइट नाउ समीशन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग अपॉन दिस इंजन ठीक है तो उसको जब आप देखेंगे ना तो ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं ठीक है तो उसमें बहरहाल आपके पास एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है इसको जब आप रीअरेंज करेंगे ना तो आपके पास ये समीशन ऑफ फोर्सेस से जो है ना ये ये इक्वेशन यहाँ से आई है ठीक है सो द टोटल दस इज इक्वल टू मोमेंटम दस प्लस प्रेशर थ्रस्ट और सब सा निकलो दिस इज निगलेजल बिकॉज मोस्टली दिस इज इक्वल एंड फॉर सुपर सानिक एंड हाइपर सानिक फ्लो दिस इज कंसिडरेबल एंड यू नो दिस इज बेसिकली प्रेशर थ्रस्ट ठीक है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ये भी भी आपके पास ये चीज है ना ए टू पी टू क्या जिस तरह मैंने आपको बताया कि इफ ये थ्रस्ट है चाहिए ये फोर्स है आज दिस आर फोर्सेस दिस इज फोर्स दिस इज फोर्स दिस इज फोर्स राइट इसीलिए सबमिशन ऑफ फोर्स ये आपके पास जो है ना ये एनर्जिया फोर्स के बराबर है राइट right? इस तरह तो ये जो है ना पी ए है I should write it P2 A2. I should write it A2 my A2 P A. So this is the pressure test. Okay, this is a little bit. Okay, this is the two examples. One example, this I have left because these examples are uh, example 10.6 is about turbojet engine, and example 10.7 is about the turboprop engine. A little bit, we have discussed it. आप जो है ना मेरे ख्याल में इसकी एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल है आप कर सकते हैं इसमें सिर्फ ये होगा लुक व्हाट बी द डिफरेंस प्रीवियसली यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टर्बोजेट इंजन राइट बट ओवर देयर वी वर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक टेंपरेचर्स स्टैटिक प्रेशर्स यहाँ पे जो है वो स्टेगनेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर होगी एक दूसरा ये कि यहाँ वहाँ पर हमने एन टेक और जो एग्जास्ट डक्ट है ठीक है या जेट पाइप की जो है ना एफिशेंसी वगैरह ये हमने डिस्कस नहीं की थी यहाँ पे जो है ना इसको डिस्कस किया गया है इंसेंट इज द केस विद द टर्बो प्रॉप इंजन आल्सो ठीक है सो दिस कंक्लूड्स अच्छा टर्बो फैन इंजन भी है उसकी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है जस्ट यू नीड टू लुक एट दैट थिंग सम थ्योरी इज इन्वॉल्व ओवर देयर सो यू कैन लुक एट दैट थिंग इन योर बुक एंड इट कंक्लूड्स चैप्टर 10 ठीक है सो इफ आई समराइज व्हाट वी स्टडीड इन चैप्टर 10 वेरी क्विकली सो इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट जनरली व्हाट नोजल एंड डिफ्यूजर्स आर what should be the shape of nozzle and diffuser for supersonic hypersonic and uh, subsonic flow and uh, similarly we talked about uh, how to shape the nozzle what will be shape of the nozzle for a particular uh, velocity and then we talked about uh, uh, the critical pressure uh, critical pressure ratio temperature ratio critical velocity etc then we talked about uh, uh nozzles of the design condition under expansion or expansion case and obviously some of some some related topics to um uh nozzle efficiency okay and coefficient of discharge etc coefficient of velocity right and uh, similarly we talked about the mass flows also and then we uh, discussed about the stagnation conditions okay and after that we discussed about the application of nozzles in jet propulsion so we talked about ram jet and uh, how it works okay and uh, the limitations etc and uh, similarly we talked about turbo jet turbo prop and uh, you know those engines okay and at the end we talked about the uh, you know this uh, pressure thrust etc तो ये जो है ना आप कर लें एग्जांपल्स वगैरह इसके बारे में जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको समराइज करके दे दिए कि भाई ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं सो द प्रॉब्लम्स इन द बुक इफ दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी स्टडीड सो वो जो है ना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें सो एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर टू राइट इन शाला क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना फिर हम लेंगे सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बट रिमेंबर यू नीड टू लोकेट uh the lecture slides similarly you need to listen to the recorded lecture and you need to consult your book also and if you don't understand them we can discuss i will try to answer right okay thank you <laughs>